Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhay Big, and uh, you are watching my channel, Zuhay Big Channel. Uh, as you know, uh, we are here to present the uh, different topics of the uh, invertebrate diversity that is uh, the uh, main book of the zoology uh, for the semester one. And the chapter name is uh, uh, chapter number 11, and top uh, chapter name, uh, chapter number 11, and the chapter name is Pseudosilomate Body. स्केलमेंथीस और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जी फाइलम निमेटोमोर्फा जो फाइलम निमेटोमोर्फा है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं या इसके अंदर जो ये जो नाम दिया गया है इस फाइलम को ये क्यों नाम दिया गया है ये हमारा आज का कंसर्निंग पॉइंट होगा तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो फाइलम निमेटोमोर्फा सबसे पहले टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो डिस्कस कर लें हमारे पास आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट Uh, then biodiversity, body form, uh, anatomy of the nematomorphins, body wall, uh, feeding, digestive system, nervous system, reproduction, and brief life cycle. Uh, uh, that is a, a unique thing, a uh, new thing uh, for uh, for the students of the BS zoology. And uh, there is uh, some importances of uh, the phylum nematomorpha. So here is the first diagram, phylum nematomorpha. Aapke samne ye jo diagram nazar aa rahi hai. यहाँ पर आपको एक रिबन सा नजर आ रहा होगा जैसे एक रिबन होता है जैसे जो कि नॉटेड रिबन होता है बल खाया हुआ एक बायर होती है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर जो है इस डायग्राम के अंदर भी ये एक जो है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जो है वो वायर लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपके ये है जी निमेटोमोर्फा तो चलिए हम देखते हैं कि इसका हैबिटेट कौन सा है और ये इसकी कितनी बायोडिवर्सिटी है नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है और फिर इसके कॉमन नेम जो है वो क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिफिक नेम जो साइंटिफिक नेम है इसका अगर हम निमेटोमोर्फंस की बहुत सारी स्पीशीज में से कॉमन स्पीशी देखें तो गॉर्डियस स्पीशी जो है वो कॉमनली जो है वो इसको सिम्बोलिकली एक्सप्रेस करते हैं और कॉमन नेम देर आर मैनी कॉमन नेम ऑफ दिस निमेटोमोर्फंस जो है पहला कॉमन नेम है हॉर्स हेयर वम्स ये सबसे पहला नाम है हॉर्स हेयर वम्स इन्हें क्यों कहते हैं ये कहा जाता है कि मतलब एक मिथ है जो मेरा ख्याल से तो गलत है लेकिन साइन बस एक मिथ बनी हुई है तो वो वैसे ही चलती आ रही है कहते हैं कि जैसे घोड़े का दुम का बाल होता है और बहुत लॉन्ग हेयर होता है और वो हेयर शायद पहली दफा पानी में गिरा और पानी में गिर के वो लाइव हो गया यानी वो जिंदा हो गया वो एक वर्म बन गया हाउ इज इट हो इज इट पॉसिबल द नॉन लिविंग हेयर ऑफ अ हॉर्स चेंज इन टू दिन टू दिस वर्म सो Uh, I don't know. Uh, what do you say? Uh, it depends on you. Uh, so let's see. The second name is a hair worm. उसके बाल की तरह जैसे मतलब एक girls के बाल होते हैं लंबे बाल होते हैं तो ऐसे ही उन बालों की तरह ये होता है इस वजह से hair worm भी है Gordian worm क्यों कहते हैं इसका एक और common name भी है Gordian worm इसलिए बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा देवता गुजरा है और उसका नाम Gordian था Uh, तो वो ग्रीक uh, के अंदर यूनानियों के अंदर uh, जो है वो एक देवता uh, की हैसियत इख्तियार की उसने उस देवता ने uh, तो गॉर्डियन की वजह से इसको गॉर्डियन uh, वम कहते हैं और uh, खैर इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसका साइज निमेटोमोर्फन जो है वो साइज वेरी करता है पॉइंट वन uh, से लेके फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में यानी लाइफ के डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड में मुख्तफ हैबिटेट्स में ये सर्वाइव करते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये अडल्ट है अगर ये अडल्ट है तो ये फ्री लिविंग है और दोनों जगहों पे होता है यानी स्टैंडिंग वाटर में भी है और रनिंग वाटर में वो पानी जो ठहरा हुआ है और वो पानी जो मतलब चल रहा है उन दोनों पानियों के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है और जुवेनाइल जो है वो मूमन पैरासाइट्स हैं जुवेनाइल इन अर्ली स्टेज जो है अगर हम देखें तो ये पैरासाइट्स हैं ये होस्ट की बॉडी में रहना पसंद करते हैं और खास तौर पर इनके होस्ट जो है वो कॉकरोच जैसे या बीटल्स कह लें उन जैसे आर्थ्रोपोर्ट जो है वो इनके होस्ट होते हैं आगे चल के देखते हैं इनकी डिवेलपमेंट्स के अंदर सो so, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो कहते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेजेंट है लेकिन अमूमन ये पानी के करीब होते हैं और मोस्टली अगर इनको देखा जाए तो ये फ्रेश वाटर में होते हैं लेकिन कहते हैं कि अबाउट फाइव स्पीशीज ऐसी हैं इसकी जो बेटा प्रेजेंट होती है मेरीन हैबिटेट में सो मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में इनकी एग्जिस्टेंस है कुछ पैरासिटिक एडोप्टेशन है और फ्रीलिंग लिविंग एडोप्टेशन है सो देर दबाउट टू फिफ्टी स्पीशीज बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ द निमेटम ऑर्फेंस तो ये दो सौ पचास के लगभग जो है उसकी स्पीशीज हैं इस ग्रुप की वाई दे आर कार्ड हॉर्स हेयर वॉम 
वाइन दे एल्कल होल सेलवम इसका चंद एक चीज़ें तो मैंने बता दी है लेकिन इसके अलावा भी जो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है उसको दोबारा रीड आउट कर लेते हैं इट इज़ बिकॉज दे दे हैव हेयर लाइक नेचर देखने में ये हेयर लाइक है और एंड थॉट टू बी स्पॉन्टेनियस दे राइज फ्राम द हेयर ऑफ द होर्स टेल मतलब एक अचानक से जो घोड़े की धुम से ये वर्म्स बन गए उसकी सेपरेशन के बाद जो है अगेन वही मिस्टीरियस सी बात है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि घोड़े की धुम जो है वर्म चेंज हो जाए खैर चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फॉर्म जो है बॉडी फॉर्म जो है बॉडी इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक दे हैव नो डिस्टिंक्ट हेड प्रॉपर हेड जो है वो वाज तो नहीं होता लेकिन इसकी हेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट जरूर है Uh, एक वाजिया हेड नहीं है कि हेड कौन सा टेल कौन सा इसको जान नजरा मुश्किल होता है बॉडी फॉल जो है इट हैज क्यूटिकल बॉडी के इर्द जो है वो क्यूटिकल है क्यूटिकल की वजह से ये जब पैरासिटी के अडोप्टेशन इख्तियार करता है तो ये क्यूटिकल ही है जो इसको होस्ट के इंजमेटिक एक्शन से सर, बचाती है और सेलर एपिडर्मिस है बिलो दिस क्यूटिकल और उसके नीचे लॉन्गिशनल कॉर्ड्स हैं और मसल्स की लेयर्स हैं नेक्स्ट डायग्राम में भी हम देखेंगे कि इसकी बॉडी वॉल कैसी होती है लार्वा जो है फीड बाय एब्जॉर्बिंग मटेरियल डायरेक्टली अक्रॉस इट्स बॉडी वॉल यानी बॉडी वॉल के थ्रू ही एक चेंज ऑफ फूड होती है और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम इन दैट सो दैट्स व्हाई दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंजाइम्स ऑफ द होस बॉडी यानी जिस होस की बॉडी में ये रह रहे वो वहाँ से सिर्फ खुराक नहीं ले रहे बल्कि वहाँ से ये उसके इंजाइम्स को भी यूटिलाइज करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए खुराक जो है और इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें तो खैर नहीं होता लाल स्टेज में लेकिन अडल्ट स्टेज में एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन वेल डेवलप होती है सो दिस वन इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द लार्वस सो हेयर इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस्टम डेट आर प्रेजेंट इन साइड द मेटोमोफन्स और द गॉडियन वर्म्स नर्वस सिस्टम जो है इनमें इंटीरियर नर्व रिंग होता है और नर्व कॉर्ड है एक प्रॉपर जैसे बाकियों के अंदर भी वेंटल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है तो जैसे कि देखें तो एनिमेटोमोफन्स प्रोजेस एन एक्सटर्नल क्यूटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ये वर्म है हेयर इज दर वर्म और यू कैन से गॉर्डियन वर्म इस गॉर्डियन वर्म के ये जो वन एंड जहाँ से कट किया तो यहाँ पर कट करने से ये पार्ट मिला हमें हमें और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज द प्रेजेंस ऑफ माउथ माउथ से फेरिंग्स और फेरिंग्स से जो है वो इंटेस्टाइन की प्रेजेंस है और नेक्स्ट ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक मूव करता है ये एडल्ट की हम बात करें क्योंकि हमने देखा कि लार्वा स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता ये एपिडर्मिस है और आइस इसमें प्रेजेंट होती हैं लाइक अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया करने से हमें देखने को मिला कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसका नाम है दिस वन इज नॉन एज ए क्यूटिकल उसके बिल्कुल नीचे जो है सबसे आउटर मोस्ट साइल की लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है उसके नीचे मसल्स लेयर्स हैं हेयर इज द प्रेजेंस ऑफ सीडोसिलोम बिकॉज दे आर नॉन एज दूडोसिलोमेट्स इस वजह से सूडोसील यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और इसके साथ ही इंटेस्टाइन यानी गट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वेंटन ऑफ कॉर्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया स्पम मेटिक डक्ट्स हैं जो स्पम्स कैरी करते हैं बिकॉज द द गुनेड्स आर प्रेजेंट और मूव पूल ओवर द वम पूरे पूरे वम में और लास्ट वाला जो रीजन यहाँ पर एनस वाला रीजन नजर आ रहा है ये डिफरेंट मेल के अंदर जो एनस होती है उसमें लास्ट में टू लोब्स होती हैं और फीमेल जो है उसमें फोर लोब्स जो है वो देखने को मिलती हैं तो ये आ जाता है इसकी एनाटमी और मेटोमोफन्स प्रोजेस एन एक्सटर्नल क्यूटिकल विदाउट सीलिया कोई सीलिया इसमें प्रेजेंट नहीं है इंटरनली दे हैव एन ओनली लॉन्गिट्यूडल मसल्स सर्कुलर मसल्स एबसेंट होते हैं इनके केस में चूंकि मोस्टली वर्म्स जो है वो सर्कुलर वर्म्स सर्कुलर मसल्स भी रखते हैं और लॉन्गिट्यूडल मसल्स भी रखते हैं लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉन्गिट्यूडल मसल्स ही इनमें प्रेजेंट है नॉन फंक्शनल गर्ट है कोई प्रॉपर एक्सरी सिस्टम नहीं है कोई रेस्परेटरी सिस्टम नहीं है कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग जैसे कि मैंने ऊपर भी बता दिया कि वेंट नर्व कॉर्ड पे मुश्तमिल है और यही इसके अनाटमी हमें जो है वो ऑब्जर्व होती है सो व्हाट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्स इज सेपरेट है मेल लग गया फीमेल लग गया डेट मीन दे शोज द डाइशियस कंडीशन दो ग्रेड्स हैं जो कि मैंने बताया कि होल ओवर द लेंथ ऑफ द बॉडी जो है वो इलांगेट होते हैं और वहीं पर एग लेके जाते हैं और वो एग जो है वो देन फिर पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं ये इसमें आ जाता है यहाँ पर आपके सामने ये एक आर्थ्रोपोड है और ये ग्रास ऊपर आपको नजर आ रहा है ये ग्रास ऊपर जो है इसके अंदर से ये वर्म जो है वो बाहर निकला है 
और यानी इसकी बॉडी से जो है वो ये वोम हेयर वोम जो है वो बाहर है आए और निमेटोमॉर्फन्स और ये शो कर रहा है कि ये इसकी ये जो है इसका होस्ट जो है वो एक आर्थ्रोपोड है यानी एक बीटल या एक कॉकरोच या एक ग्रास ऊपर जो है वो हो सकता है डेवलपमेंट इसमें कैसे होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है चूंकि बॉडी की बाइल फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं अ स्मॉल लार्वा इज हैच इट इज प्रोट्रोसिबल प्रोबोसिस आर्म विद स्पाइन डेफिनेटली इसमें प्रोबोसिस भी होगी इसमें प्रॉपर जो है वो स्पाइन होंगे और वो जो स्ट्रक्चर स्टाइलेट है कल हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा कि स्टाइलेट जो है वो भी प्रोबोसिस के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है लार्वा मोस्टली लार्वा मस्ट क्विकली एंटर एन आर्थ्रोपोड होस्ट वो आर्थ्रोपोड के होस्ट के अंदर दाखिल हो जाता है जैसे वो लार्वा डिवेलप करता है और फिर वहाँ से वो होस्ट की बॉडी से खुराक लेता है वहीं पर मेच्योर होता है और फिर वो जो है अपने होस्ट को छोड़ देता है और हमेशा तब छोड़ता है जब आर्थ्रोपोड जो है वो पानी के करीब होता है पानी के करीब इसलिए ये छोड़ता है क्योंकि पानी के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है डिहाइड्रेशन से बच सकता है उन अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए जरूरी है कि ये जो है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर जो है वो एंटर हो जाए पेनीट्रेट कर जाए द फ्री लिविंग एडल्ट फॉर्म बिकम सेक्चुअली मेच्योर और उसी जगह पर फिर वो मेच्योर होता है ब्रीफली एक्सप्लेन लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल जो है निमेटोमोर्फन जो है उसको फोर स्टेजेस में इसके लाइफ साइकिल को डिवाइड किया गया पहला होता है द एग सेकेंड द पैरासिटिक लार्वा विच हैज फ्रॉम द एग एग से जो है वो पैरासिटिक लार्वा है चलता है फिर प्री पैरासिटिक लार्वा यानी वो अभी पैरासिटिक स्टेज में नहीं रहता है और फिर पैरासिटिक लार्वा स्टेज में ये कन्वर्ट होता है और पैरासिटिक लार्वा जो है हमेशा किसी भी होस्ट के अंदर इन्वर्टिब्रेड आर्थ्रोपोड के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर लास्ट पे आ जाता है द फ्री लिविंग एक्वेटिक पानी के करीब जो वो आर्थ्रोपोड आता है तो उसकी बॉडी से निकल जाता है और वहाँ पर फ्री लिविंग लाइफ सर गुजारता है द वम्स कम्प्लीटली नियरली आल देर डिवेलपमेंट विद इन द इंसेक्ट होस्ट बट यूजली देर दिस इज नेवर सीन It is only when the adults leaves their host, which normally occur in water, but they are detected. That they are detected. I mean, mostly, though, ये पानी मतलब अपने host के अंदर ही अपना life maturity gain करता है. लेकिन बाज़ में ऐसा होता है कि जो इसका host होता है वो पानी में पहले चला जाता है. तो उस उस scenario में ये वहाँ से बाहर निकल आता है. तो अभी properly तो mature नहीं हुआ था. लेकिन उसी जो है वो फ्री लिविंग स्टेज की तरफ मूव कर जाता है. The parasitic worms are minute, बड़े छोटे से होते हैं. ये parasitic worms हैं. और एंड इन फैक्ट दे होस्ट वेन दे आर एक्सीडेंटली इंजेस्टेड एक्सीडेंटली इंजेस्ट हो सकते हैं या किसी होस्ट ने इंजेस्ट किया हो और uh, वो किसी तरह उसके अंदर पेनीट्रेट कर जाए वेटोमोरफन इंसेक्ट्स इन फैक्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट्स क्रिकेट्स क्रॉकरोचेस बीटल्स मैंटेड्स मैंटिस वगैरह जो है ग्रास ऊपर हैं uh, इस तरह स्पाइडर्स हैं वुड लाउ लाउस हैं या लाइस हैं ये इनको जो है ये अपने होस्ट के तौर पे यूटिलाइज करता है एक निमेटोमोर्फा यानी गार्डियन वॉम जो है द फ्रीडिंग बाय निमेटोमोर्फ इज एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट ऑफ कोर्स एंड इनफेक्ट डिस्टर्ब्स द ग्रोथ ऑफ इमेच्योर इंसेक्ट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मेच्योर इंसेक्ट्स इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स आल्सो टेंड टू डाई प्री मेच्योरली दैट मीन कि ये अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है उसी से खुराक लेता है उसी खुराक को अपनी फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है इस सेंस में अगर ये ज्यादा देर तक वहां पे रहेगा उस होस्ट की बॉडी में तो उसकी डेथ का सबब भी बन सकता है और इसकी ग्रोथ को रोक सकता है तो ये चंद एक इसके इफेक्ट्स हैं ऑन द बॉडी ऑफ देर होस्ट द स्पीशीज मोस्टली कॉमन इनकाउंटेड एंड परहेप्स द बेस्ट स्टडी स्पीशीज इज गॉर्डियस रोबस्टस इट इज ओकेटेन्स हाई डेंसिटीज इन इट्स टेटीगोनिट होस्ट उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं जो ये हिरबोम्स हैं गॉडियस रोबस्टस हैं और देन उसको नुकसान पहुँचाते हैं लास्ट पे जी इसकी इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस सीनेरियो में द इम्पेक्ट ऑफ हॉर्स हेयर बॉम इज हाईली वेरिएबल बट ये यूजली स्लाइट अमूमन तो वेरी करती है इसकी इसके असर जो है एक मुख्तफ होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन अमूमन जो है वो ज़्यादा नुकसान देनी होती बिकॉज इंसेक्ट मस्ट ड्रिंक फ्राम फ्री वाटर इन ऑर्डर टू बी इन्फेक्टेड फ्यू सीम्स टू एक्वायर दीज पैरासाइट्स आल्सो दे मस्ट बी लॉन्ग लिव इन ऑर्डर फॉर द वर्म्स टू कम्प्लीट देयर डिवेलपमेंट मोस्टली तो ऐसा होता है कि अपनी डिवेलपमेंट जो है वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर ही करते हैं लेकिन बाज ऐसा भी होता है कि ये जो है होस्ट की बॉडी में अर्लीस्ट टाइम पीरियड में ये रिलीज हो जाते हैं 
1940 के अंदर इसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया था कहते हैं कि 90% 99% जो है देखा गया इसका इन्फेक्शन रेट और सो द पोटेंशियल इफेक्ट इज ग्रेट इंसेक्ट इन्फेक्टेड व्हेन मेटामॉर्फोस रियली प्रोड्यूस एग्स इवन अ सिंगल वर्म इज लार्ज रिलेटिव टू इट्स होस्ट सो सेक्सुअल डेवलपमेंट इज एलिमिनेटेड दैट मीन के 1940 के अंदर जब बहुत 99% जो इंफेक्शियस रेट हो गया इसका इंसेक्ट्स को डैमेज करने का उसके नतीजे में देखा गया कि इंसेक्ट्स ने अंडे देना छोड़ दिए जब इंसेक्ट्स ने अंडे देना छोड़ दिए तो उसकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से डिक्रीज हुई जब पॉपुलेशन डिक्रीज हुई तो फिर समझ आया कि आखिर वो जो मेन काज है कास्ट डिविजन जो है वो हॉर्स हेयर वर्म है हॉर्स हेयर वर्म्स आर मोस्टली एक्यूरेसिटी एंड कम टू पीपल अटेंशन बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड सिनिस्टर अपेरेंस यानी कि इस तरह से बड़ी सिंपल सी अपेरेंस जो है वो इन्हें मतलब एक पीपल्स में क्यूरसिटी डेवलप करती है एक अमेजनेस डेवलप करती है तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि गॉर्डियन वर्म्स क्या होते हैं जिनको हॉर्स हेयर्स भी हॉर्स हेयर वर्म्स भी बोलते हैं प्लस हमने इनको जो है वो प्लस उसमें हमने ये भी देखा कि इसके हैबिटेट क्या है इसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी है रिप्रोडक्शन कैसी है तो ये मुख्त तरह के सिस्टम्स हैं तो ये सारा का सारा आज का टॉपिक था थैंक यू वेरी मच मिलते हैं इन एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट